প্রিয় ছাত্রছাত্রী স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো তো দেখো রুলস ফর চেঞ্জিং অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ডাইরেক্ট ইন্টু ইনডাইরেক্ট তো আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম জেনারেল রুলস যদি সেখানে চেঞ্জেস অফ টেন্স টেন্সের বা পিয়ার কাল তো সেই টেন্সের যে পরিবর্তন সব বাক্যে যে একই রকম ভাবে অর্থাৎ গঠন অনুযায়ী যে পাঁচটি ভাগ রয়েছে এবং পাঁচটি ভাগ যে সেম থাকবে সে বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো আমরা কি করব সে বিষয় নিয়ে আলোচনা তো চলো শুরু করছি দেরি না করে আজকে সুন্দর এবং ছোট্ট ভিডিও দিয়ে তো প্রথমে আমি বলেছি ডেফিনেশন ডেফিনেশন নিয়ে আলোচনা হবে অর্থাৎ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমরা অবশ্যই আগে জেনেছি তবুও আজকে আলোচনার খাতিরে জেনে নেব পাশাপাশি রোলস নিয়মাবলী এবং এক্সাম্পলস কিছু এর কিন্তু প্রকৃষ্ট যে উদাহরণ সে উদাহরণ সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানব তো প্রথমে আমি বলেছি দেখো উই ইউজ অ্যান অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স টু অ্যাসার সামথিং অর্থাৎ কোনো কিছু বিবৃতি করার জন্য যে বাক্যটা ব্যবহার করেছে সেটাই কিন্তু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তাই তো উই ইউজ দিস অ্যাকচুয়ালি টু ডিসক্রাইব এনি ফ্যাক্ট অর সাবজেক্ট কোনো বিষয় হ্যাঁ বা ঘটনা যে বর্ণনা করার জন্য কিন্তু আমরা এই বাক্যটা বা এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি আর এখানে কি করা হচ্ছে দ্য সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট অর আদার্স কম্বিনেশন ইজ ফলোড হেয়ার ফলোড বাই আ ফুল স্টপ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স বাক্যের শেষে আমরা একটা ফুল স্টপ লিখছি আর সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট অবজেক্ট অনেক সময় নাও থাকতে পারে অবজেক্ট যদি না থাকে অনেক সময় শুধুমাত্র ফাইনাইট ভার্ব দিয়ে কাজ চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সে সাবজেক্ট ভার্ব ফাইনাইট বা ভার্ব যেটা ফাইনাইট ভার্ব বলবো সেটা কিন্তু লিখতে হবে এবং বাক্যের অন্য যে অংশগুলো রয়েছে সেটা করতে হবে আর বাক্যের শেষে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু একটা কি থাকছে আমাদের ফুল স্টপ থাকছে তাহলে একটা জাস্ট উদাহরণ আমরা ধরে নি রাম ইজ রাম ইজ এইটিন রামের বয়স হলো আঠারো তাহলে এখানে কিন্তু একটা ঘটনার কথা বলা হলো একটা বিষয়ের কথা বলা হলো ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু শেষে বা এই বাক্যের শেষে কিন্তু আমরা কি ব্যবহার করেছি ফুল স্টপ হয়েছে বা ফুল স্টপ ব্যবহার করেছি তো সাবজেক্ট কিন্তু এই ক্ষেত্রে সবসময় কিন্তু প্রথমেই চলে আসে এবার আলোচনার বিষয় যে অনেক সময় ফ্রেজ আমরা আগে ব্যবহার করতে পারি যেমন মনে করে ফ্রেজ আগে ব্যবহার করে ধরো এরকম লিখলাম ইন দা মর্নিং ইন দা মর্নিং আই স গণেশ সকালবেলা আমি গণেশকে দেখলাম তাহলে এটাও কিন্তু হলো একটা কিন্তু কি স্যাম্পল সেন্টেন্স কারণ এখানে সাবজেক্টটা কিন্তু আয় রয়েছে কারণ আমরা ফ্রেজ উপযুক্ত জায়গায় বাক্যের যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারি যেখানে বাক্যের এমন জায়গায় ব্যবহার করি যাতে অর্থের রদ বদল না ঘটে বা উপযুক্ত জায়গায় আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বর্ণনামূলক বা বিবৃতমূলক বাক্য আর সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বা সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ব এই কম্বিনেশন থেকে এখানে ফলো করা হয় তো এর যে রুলস গুলো রয়েছে সাধারণ নিয়মগুলো রয়েছে সেই নিয়মগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা এখন আলোচনা করি দেখো কি বলেছি ইন দা ডাইরেক্ট স্পিস উই হ্যাভ টু ইউজ টেলস এ ইনফর্ম কনফার্ম এটসেট্রা ডাইরেক্ট স্পিসে সরি ইন ডাইরেক্ট স্পিসে অর্থাৎ যখন চেঞ্জ করবো সেই চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্বটার ক্ষেত্রে কি করবো আমরা রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ হয়ে টেল হতে পারে সে হয়ে যেতে পারে ইনফর্ম হতে পারে কনফার্ম হতে পারে বা যেটা দেওয়া আছে সেটাও হতে পারে অবশ্যই হ্যাঁ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই হয়ে যায় আর সেই একটু যদি থাকে সেই একটু কিন্তু থাকলে অবশ্যই সেখানে একটা ইন্ডাইরেক্ট অবজেক্ট থাকবে যাকে বলছি সেই বিষয়টা কিন্তু থাকবে তো সেই একটু থাকলে অবশ্যই সেটা টোল হয়ে যাবে যেমন রাম সেই একটু শ্যাম তাহলে আয় আমার গুড বয় কথার কথা তাহলে সেই একটুটা কিন্তু সেখানে কি হয়ে যাচ্ছে টোল হয়ে যাচ্ছে কোনো তথ্য প্রদান করলে সেখানে ইনফর্ম কোনো কিছু মানে অবশ্যই অর্থে বা যেটাকে হলো কি বলছে সত্যি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে বা অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কনফার্ম অবশ্যই করতে পারি সাধারণ নিয়ম কারণ এটা কিন্তু এই যে বাক্যের ক্ষেত্রে এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যেটা বলেছে এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর বাক্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় কিন্তু আমাদের এই দ্যাটটি ব্যবহার করতে হবে চেঞ্জ হয়ে যাবে সেখানে কিছু প্রোনাউনের পরিবর্তন অ্যাডভার্বের পরিবর্তন রয়েছে আর টেন্সের পরিবর্তন কি রয়েছে আমি বলছি এখনই দেখো দ্য চেঞ্জেস অফ টেন্স রিমেন্স ইট ইস ডিসকাসড বাই মি ওয়ান মাই ফার্স্ট ক্লাস রিগার্ডিং ন্যারেশন এবং ন্যারেশন সম্পর্কিত যে আমি প্রথম ক্লাসটি করেছিলাম অবশ্যই দেওয়া রয়েছে সেটা বাংলাতেও বলা হয়েছে ইংরেজিতেও বলা হয়েছে তো সেই ন্যারেশন সম্পর্কিত বিষয় যে টেন্সের পরিবর্তন অর্থাৎ ক্রিয়ার কালের যে পরিবর্তন সেই ক্রিয়ার কালের পরিবর্তন কিন্তু খালি শুধুমাত্র এই বাক্যের ক্ষেত্রে বলছি না অ্যাসারটিভের ক্ষেত্রে নয় বা
তো এটা কিন্তু আমার এই যে আলোচনার বিষয় বা পরবর্তী যে ক্লাস গুলো হবে সেখানেও কিন্তু একই রকম ভাবে আমাদের এটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকবে পাঁচ নম্বরে কি বলেছি এট দা এন্ড অব দা চেঞ্জ অর ইন্ডাইরেক্ট স্পিস উই হ্যাভ টু পুট আ ফুল স্টপ অলওয়েজ এটাও কিন্তু একটা কমন রুলস এন্ড বাকি সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়মটা ফলো করা হবে অর্থাৎ যে বাক্যটা আমরা পরিবর্তন করব চেঞ্জ বলা হয় যে পরিবর্তিত পরিবর্তিত অথবা পরক্ষোক্তি যে বাক্য সেই বাক্য শেষে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ফুল স্টপ দিতে হবে এবার তুমি যে বাক্যই চেঞ্জ করো না কেন সেটা অ্যাসার্টিভ হতে পারে অথবা ইন্টারোগেটিভ হোক অথবা অপটেটিভ হোক বা ইম্পারেটিভ হোক হ্যাঁ সব বাক্যের ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা একই করবো অথবা ধরো এক্সক্লেমেটরি এক্সক্লেমেটরি হোক হ্যাঁ তো সব বাক্যের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শেষে যে চেঞ্জ হয়ে যাবে বা পরিবর্তন হবে সেটা কিন্তু ফুল স্টপ হয়ে যাবে তো এটা কিন্তু আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের মধ্যে পড়ছে এবং মনে রাখার জন্য খুব সহজ হবে কারণ সব বাক্য শেষে ইন্ডিয়া স্পিস আমাদের ফুল স্টপ করতে হয় কিছু এক্সাম্পল উদাহরণ আমি এখানে দিয়েছি এক নম্বর হচ্ছে হিস সাইজ আই ওয়াজ রং তাহলে এখানে একটা লক্ষ্য করে দেখো যে টেন্স এর পরিবর্তনের লক্ষ্য করে যদি আমরা দেখি তো এখানে রিপোর্টিং ভাবটা কি রয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স এর রয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স বর্তমান কাল তো আমি বলেছিলাম ইফ দ্য রিপোর্টিং ভাব ইস গিভেন ইন প্রেজেন্ট আর ফিউচার টেন্স যদি রিপোর্টিং ভাব প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্স এ থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু রিপোর্টেড স্পিস এর টেন্স এর নো চেঞ্জ কোনো পরিবর্তন হবে না যে টেন্সে থাকবে সেটাই কিন্তু করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিছু আমাদের আনুষঙ্গিক পরিবর্তন অবশ্যই করতে হবে প্রণয়নের পরিবর্তন করতে হবে যদি সেখানে কিছু অ্যাডভার্ব এর প্রয়োজন দাবি রাখে তাহলে সেটাও কিন্তু অবশ্যই করতে হবে তাহলে হি সেজ দ্যাট লিঙ্কার অনুযায়ী দ্যাট বলেছে হিজ দ্যাট সেজ দ্যাট তাহলে আই ওয়াজ রং আই বলতে হিকে বোঝানো হয়েছে তো প্রণয়নের পরিবর্তন বিষয় নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটা ছোট্ট ভিডিও দিয়ে দেবো খুব সোজা একটা বিষয় তো এখানে কিন্তু অবশ্যই প্রণয়ন মাস্ট বি আন্ডারস্টুড কে কাকে বলেছে বা কি বিষয় সেই নিয়ম বা বুঝেই কিন্তু আমাদের পরিবর্তন করতে হবে তাহলে হি সেজ দ্যাট তাহলে আই ওয়াজ রং আই বলতে হি তাহলে হি ওয়াজ রং টেন্স এর কিন্তু পরিবর্তন হয় এর পরে একটা লক্ষ্য করে দেখো হি সেইড আই ওয়াজ রং তো সেইড এটা কি রয়েছে পাস্ট টেন্স এ রয়েছে তো এটা পাস্ট যদি থাকে সেখানে কিন্তু আনুষঙ্গিক কিছু পরিবর্তনের কথা আমি বলেছি তাহলে হি সেইড আই ওয়াজ রং দেখো কি হয়ে যাবে তাহলে হি সেইড হে সেইড ঠিক আছে দ্যাট দ্যাট তাহলে আইটা কি হয়ে যাবে হি ওয়াজ ওয়ার থাকলে হ্যাড বিন হয়ে যাবে তাহলে হি সেইড দ্যাট হি হ্যাড বিন রং যেহেতু এটা কি রয়েছে পাস্ট টেন্স এ রয়েছে রিপোর্টিং ভারতে কি সে দেওয়া ছিল পাস্ট টেন্স এ দেওয়া ছিল পাস্ট টেন্স এ দেওয়া থাকার জন্য কিন্তু আমাদের কি করতে হলো সেই পরিবর্তনটা কিন্তু হয়ে গেল ওয়াজ ওয়ার থাকলে আমাদের সেখানে কি করতে হয় হ্যাড বিন ব্যবহার করতে হয় মানুষটি বললো যে আমরা পার্কে দৌড়াচ্ছি তাহলে উই উইটা দে হয়ে যাচ্ছে মানুষটি বললো তারা তারা দৌড়াচ্ছে দে ওয়ার রানিং টোটালটা দেওয়া ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনেস্টেন্স the very reported species is given in present continuous tense and uh, we have to transform it into past continuous tense tale ki hoyeche the man said to told hoye gelo told me told kintu it will not be followed by any to to kintu obosho hobe na jeta onek khetre amra full kore likhe feli the man told me that they were running in a park char number my father said to me my team has won baba amake bollo je amar team jiteche tale my father told me my father told me that niyom onujay that is it his team father's team my team the team belongs to uh, my father tale his team had won to priyo chhatra chhatri ajke narration somporkito prothom class er por banglate ei chilo assertive sentence er kichu sadharon niyom boli ebong er shonge kintu tumra obosshoi include kore nibe sei tense er poriborton gulo তো আশা করি যে ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখবে আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবে আর ভুলে যেও না কমেন্ট শেয়ারও লাইক করতে সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ